Und natürlich habe ich ab und zu gedacht, hm, ist das jetzt das Richtige so? bedeutet für mich ein Gefühl von Freiheit. Ein Gefühl, mal in eine andere Welt abzutauchen. Ich fühle mich im Wasser schwerelos. Also es ist ein Gefühl von frei sein. Es ist oft ein sehr, sehr gutes Gefühl, ein glückliches Gefühl. Joy! Ich bin jetzt die letzten Tage hier bei meinen Eltern in Frankfurt, weil ich auch von hier abfliege und Björn ist auch mit mir jetzt schon mal hierher gekommen. Immer wenn ich darüber rede, bin ich natürlich unfassbar nervös, aber ich freue mich auch riesig drauf und natürlich gibt es jetzt einfach noch ein paar Dinge, die erledigt werden müssen und die mir auch die eine oder andere Sorge bereiten, aber ich glaube, das ist jetzt nichts Weltbewegendes und ich werde auf jeden Fall in diesem Flugzeug sitzen. Herr meine Mama hat es schon gekauft. Echt? Meine Eltern haben sie bestellt. Ja gut, dann, dann probieren wir das aus. Oh, du hörst mir endlich nicht zu. Ich dachte, das war ein nee. Spaß. Mein Freund lässt mich momentan gut fühlen. Also der ist in den letzten Wochen eine unheimliche Stütze für mich gewesen. Auf den konnte ich mich immer verlassen. Natürlich äh, Lucy und meine Schwester auch, meine Familie. Aber der ist mir jetzt momentan nicht von der Seite gewichen. Und es ist halt einfach gut, jemanden zu haben, mit dem man momentan auch alles teilen kann. So alle Sorgen, der ist die ganze Zeit da. So. Und es gibt mir natürlich ein gutes Gefühl. Guck schon da hinten. Ach so, die Taube. Joey, lass die arme Taube in Ruhe. Kriegst du bestimmt. Die will auch nur ihr Leben leben. Boah, Alter. Aber ist nicht schlecht. Hat er auf jeden Fall Speed drauf gehabt. War schon schnell, ne? Ja. Einerseits wartet man so lange schon drauf, so viele Monate. Und andererseits ist es aber auch so schwer vorstellbar, morgen einfach woanders zu leben. Ja. Ist halt so. Joey! Die, die letzten Jahre waren gefühlt fast immer jeden Tag mit Julia. Äh, und hat jetzt ohne schon, schon ein Gefühl, wo man sich dran gewöhnen muss. Ja. Ich finde schon, dass Julia ziemlich aufgeregt ist. Vor allem letzte Woche war es, also in Hamburg war es noch mal ein bisschen schlimmer. Äh, vor allem mit den ganzen Tschüss-Sagen, mit dem ganzen Freundeskreis. Äh, hat man schon gemerkt, dass das schon schwer fiel und alles. Äh, ja, und dann kam halt auch mal die Frage auf, so, ja, will ich das jetzt wirklich? So, auch wenn man es wirklich will, denkt man halt trotzdem noch mal drüber nach. Ich Joy. wünsche ja, dass sie die Zeit auf jeden Fall ordentlich genießen kann und da jetzt, also sich wirklich darauf einlässt. Weil ich glaube, nur wenn sie sich wirklich darauf einlässt, dann, dann hat sie da wirklich Spaß dran und kann das in vollen Zügen genießen. Äh, und natürlich dann ganz viel Spaß, wenn sie sich darauf einlässt. Und natürlich, dass die Schule auch läuft. <lacht> Also ich wünsche mir für uns beide, dass, dass diese Abwesenheit, dass das wir uns nicht sehen, dass das jetzt kein Grund ist, dass ja, das halt nicht mehr funktioniert. Sondern ich, ich glaube auch, dass das, das ist halt harte Arbeit, äh, das irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, das kriegen wir hin, wenn wir es beide wirklich wollen. Und dann, ja, dann wünsche ich mir einfach, dass wir das schaffen. Schaffen wir. Also wir wünschen uns für Julia, dass sie jetzt in Amerika zufrieden ist, dass das ihr Ding ist, dass sie glücklich ist, dass sie diesen Sprung ähm, im Ausland zu studieren, dass, ja, dass das so wird, wie sie sich das vorstellt. Und da sie ja eigentlich ein total offener Mensch ist, glaube ich auch, dass sie da das schnell neue Freunde finden wird, dass sie sich da im Trainingsumfeld an der Uni ganz gut orientieren wird, das glaube ich schon. Und, ja. Egal, was sie macht, Hauptsache sie ist glücklich. Wir warten jetzt auf Lara und Lucy, weil die kommen nämlich jetzt hier an. Hoffentlich gleich. Hallo. 
Meine Güte, ey. Die letzten Tage waren auf jeden Fall emotional. Also ich glaube, seit zwei Wochen äh, läuft auf jeden Fall jeden Tag mal so ein Tränchen. Es ist einfach, ich bin eh jemand, der sich ungern von Menschen trennt und dann auch noch über solche Distanzen. Und ich war auf jeden Fall super froh, dass ich letzte Woche Dienstag meine Abschlussfeier hatte und dass da wirklich nochmal alle da waren, dass ich so die Zeit mit denen nochmal hatte, weil man hat einfach in den letzten Tagen vor allem diesen innerlichen Druck, man muss jetzt nochmal allen gerecht werden, man möchte auch allen gerecht werden. Lara, Julia, Papa, Mama, Björn, Lucy. Hast du super gemacht. Du ja schon extra dein Lieblingsessen. Gott sei Dank. Besser Nudel ist auch drauf mit Schafskäse. <lacht> Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass ich in einem Jahr glücklich bin, dass ich mir sicher bin, dass es der richtige Schritt gewesen ist und dass alle meine Freundinnen und mein Freund noch äh, so an meiner Seite sind und alles einfach so gut ist, wie es gerade ist und ähm, ja, ich mich sportlich weiterentwickelt habe. Genieße es, Weihnachten geht es erst das nächste Mal. Mama! <lacht> es ist echt, also... <lacht> Ich wünsche mir für mich selber, für die Zukunft, dass ich mich mehr akzeptiere, meinen Körper, so wie er ist. Der leistet schon so viel durch den Leistungssport und trotzdem komme ich immer wieder in diesen Teufelskreis, dass ich mich so für mein Aussehen judge und ich würde mir wünschen, dass mir diese Reise auch irgendwie hilft, mehr zu mir selber zu finden und mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Mal sehen, wie es wird, aber ähm, ich würde es auf jeden Fall sehr wünschen. Ja. Okay. It's time to leave. Deine Schlappen liegen hier noch rum, Julia? Nein. Hm? Verunsicher mich nicht. Ich habe alles eingepackt. Okay, weil da liegt einer unter. Die Taschentücher müssen wir noch mitnehmen. Ich habe noch nicht. 2024 Paris ist auf jeden Fall ein Ziel, was ich unbedingt erreichen will, gerade jetzt auch durch die Olympischen Spiele jetzt. Das motiviert einen dann noch mal mehr. Aber ich glaube, es ist wichtig, kleine Brötchen zu backen. Ich muss erst mal jetzt in Amerika ankommen. Ich muss mich da erst mal irgendwie einfinden, mich da selber irgendwie auch finden und dann mal sehen. Sie muss ja eh raus. Ich habe eigentlich nie gezweifelt daran, dass es das Richtige war. Wenn ich was mache und mich für was entscheide, dann stehe ich da 100% dahinter. Und das war eine von diesen Entscheidungen, wo ich 100% dahinter stehe. So, natürlich habe ich ab und zu gedacht, hm, ist das jetzt das Richtige so? Aber das war vielleicht eine Sekunde, die ich darüber nachgedacht habe und dann direkt eigentlich wieder wusste, okay, das ist das, was ich will. Ich schaue unheimlich glücklich in die Zukunft, also ich glaube, das ist eine große Chance für mich und ein riesiger Schritt persönlich wie auch sportlich für mich. Deswegen bin ich super happy und freue mich echt auf alles, was jetzt kommt und ähm, ja, gehe da zwar mit einem lachenden und einem, lachenden und einem weinenden Auge rein, aber ich glaube, das wird gut. Ich mag gar nichts, ich bin nur mit. <lacht>